Gracias compañeros en estudios, un gusto saludarles, me acompaña el licenciado Pompilo Cuello, él es el presidente de la coordinadora de Rapiditos y es que amenazan para esta próxima semana irse a un paro debido a que no les han legalizado los famosos brujitos, pero mejor usted que me ha comentado ya de que sí se estaría en la próxima semana protagonizando un paro. Bueno, que con firmeza le puedo decir que de martes a miércoles vamos a las calles en vista de que las autoridades no nos, no nos quieren atender, no nos quieren dar información. Hace seis meses empezó a hacer los estudios técnicos, tenemos entendido que ya están concluidos y, y las autoridades, pues por más que hemos hecho, hemos buscado los medios, de, por ejemplo, por escrito, hemos buscado las personas cercanas a, a los comisionados, se nos ha hecho imposible que nos atiendan para que nos den una respuesta porque nosotros tenemos serios problemas con algunas unidades que incluso ya dieron su vida útil y necesitamos que nos autorice el cambio de, de unidades, pero las autoridades desgraciadamente hacen oídos sordos, parece que aquí solo en la calle es la única parte donde, donde escuchan a la gente y nosotros también vamos a ir a las calles. Lo que ustedes han estado exigiendo y siguen exigiendo es que se les den números, que se les legalicen estas unidades, sin embargo, como usted dice últimamente, pues no han tenido ninguna respuesta. Respuesta, queremos una respuesta, ya poder, le puedo decir con, con mucha autoridad, positiva o negativa, porque ya digitas estamos en esto y lo que todo lo, el trámite administrativo ya se concluyó. Entonces, lo que nosotros queremos es respuesta de parte de las autoridades si nos van a legalizar o no nos van a legalizar, que nos digan de una vez por todas, porque así sabremos qué hacer nosotros. A partir de este próximo martes, usted menciona del paro, ¿cuántos son los vehículos o las unidades de transporte que, sal, que saldrían a la calle con este paro? Bueno, estaríamos hablando de unas 180 a 200 unidades, que son las que tenemos afiliadas nosotros eh, en el grupo que estamos representando. ¿De no tener una respuesta el martes? ¿Van a continuar con estas tomas hasta cuándo? Mire, eh, desgraciadamente hay que estar en estas, en estas, en estas cuestiones, pero eh, ya la gente está indignada, está molesta y dicen que si nos vamos a las calles va a ser hasta que nos den la respuesta, porque de lo contrario vamos a seguir todos los días, el tiempo que sea necesario, eh, exigiendo que nos atiendan. Ahora, pero acá dejarlo claro para que la gente sepa, el próximo martes no van a trabajar las unidades, van a tomarse calles, ¿cuál es realmente la estrategia que van a utilizar para que sí se les escuche? Bueno, nosotros eh, eh, tenemos la certeza que no tenemos por qué andar perjudicando al pueblo en general, porque el pueblo no tiene culpa. Nosotros eh, nos vamos a, a, si nos tomamos, va a ser el Instituto de Transporte, porque ahí es donde nos tienen que dar una respuesta. Si no hay respuesta ahí, entonces tomamos las otras medidas de irnos a tomar otras calles o lo que sea necesario. Bien. Muchísimas gracias, el licenciado Pompilo Cuello, en referencia a que no se les ha dado una respuesta con el tema de legalizar los famosos brujitos. Y el próximo martes, ya usted lo escuchó, pues lo ha confirmado él, que son más de 170 unidades de los famosos brujitos que van a salir a las calles y pues que no van a trabajar. Es este nuestro informe, regresamos a Estudios Principales de HCH Televisión Digital.